conoces cuando las recibes de la mano de los protagonistas de las mismas. Aquí te informarás de primera mano. Bien, vamos a agradecer, vamos a agradecer a Revista Mercado por el auspicio de todas nuestras entrevistas en Almuerzo de Negocios. Así es, Rafael, y bueno, eh, muy contentos en este martes, eh, jueves, oye, dije martes, <risa> ay mi madre, oye cómo es que va el cerebro, ¿Eh? pero bueno, son cosas que, que ocurren, jueves, y qué contentos de tener por aquí con nosotros a Cristina Rodríguez de la Cervecería Nacional Dominicana, con quien vamos a hablar de algo que comentábamos en el día de ayer brevemente, porque pasábamos por la Brand Lincoln y estuvimos viendo ahí una ejecución eh, publicitaria de, de ustedes, pero una ejecución publicitaria que tiene una connotación, vamos a decir, social, de concienciación, alrededor de el uso y de la manera en cómo disponemos de los desechos sólidos y sobre todo del plástico en, en los últimos tiempos, tratando de quizá le abrirle un poco los ojos a la, a la gente. Así que Cristina, de verdad, bienvenida al programa y Qué bueno tenerte por aquí. Muchísimas gracias por recibirme y muy buenas tardes a todos. Eh, sí, así es. Qué bueno que mencionaban justo que ayer habían pasado por la Lincoln. Realmente con Corona hemos tratado de generar como esa alerta. Este, el año pasado iniciamos un compromiso eh, junto a Parley for the Oceans, que es una ONG especializada en el tema del plástico y la limpieza de los océanos. Eh, participamos con Nashla como embajadora. El año pasado participaron también Diego Luna, Chris Hemsworth, que sí. lo conocerán de Thor, algunos. Claro. Eh, y este año continuamos con este compromiso y ya llevándolo un poco más a la acción, sobre todo porque República Dominicana es una de las regiones que vamos a proteger ya en nuestro compromiso formal de 100 ah, islas bien. protegidas eh, para el 2020. 100 islas protegidas. Sí, realmente es un compromiso de, de proteger esas pequeñas islas que son paradisiacas. Eh, como Saona, eh, Cayo Arena, que no son habitadas per se y aún así reciben plástico. O sea, realmente la problemática del plástico es tiene dos vertientes muy preocupantes. Una, que realmente nuestro consumo sigue incrementando. Eh, se estima que para el 2050 tendremos más plástico que peces en el mar. Y luego también el hecho de que con las corrientes eh, va rodando, o sea, no es un problema que es estático, como quizá el tirar la basura en un vertedero, o sea, realmente cualquier cosa que llega al mar, eh, la corriente lo lleva. Entonces vamos recibiendo residuos de puntos que no necesariamente fueron arrojados aquí. Y es lo que pasa con esas pequeñas islas que no tendrán quizá la frecuencia del flujo de personas, un flujo de consumo... Y aún así están contaminadas. Entonces estamos sumiendo el compromiso. Empezamos con Maldivas, también estamos trabajando en Bali y este año incorporamos también a República Dominicana con eso. En nuestra, con Parley trabajamos tres vertientes. Una es abandonar el uso del plástico en su totalidad. Inclusive como marca también estamos adoptando eso. En mayo hicimos nuestro primer sunset en microteatro y fue un evento libre de plástico de uso desechable. Muy bien. Eh, luego también está el tema de interceptar el plástico que ya está ahí, que viene siendo el concepto de las limpiezas, limpieza de playas y ese tipo de cosas. Y luego rediseñar el que ya existe, porque entendemos que el plástico es un, un, un diseño fallido, o sea, algo que nos resuelve cinco segundos y luego, ¿qué hacemos con él? Entonces eh, lanzamos la semana pasada, que era el Día Mundial de los Océanos, el pasado viernes, lanzamos eh, una camisa oficial la típica camisa hawaiana con un estampado un poquito alusivo a esta problemática, eh, pero hecha con plástico. La con camisa mi... está hecha de plástico. La camisa está hecha de plástico. Wow. Para Bien. sencillamente ir conceptualizando el hecho de que podemos quizá aplicar en elementos que sean más prácticos, que tengan mayor duración, algo que lamentablemente ya está ahí y que no podemos, eh, que hay que aprovecharlo de alguna forma, porque él existe. Claro. Para tener una idea de... de de la magnitud de, de todo este proyecto. Estamos hablando de que todo esto se refiere a operativos o es un plan a largo plazo de Cervecería Nacional Dominicana de identificarse con estos temas, ir sumando actividades, ir sumando apoyos, ir sumando expresas para que en un mediano plazo, 5 o 10 años, tengamos ya unos resultados que pudiéramos eh, decir a gran, a gran escala o sencillamente son operativos que se están realizando para, para ver qué tal los resultados. 
Desde Cerveza Corona, este año tendremos operativos puntuales que van a ir creciendo en, en el largo plazo con compromisos y dinámicas que van a ir. Eh, este año nos eh, acogemos a abor, abandonar el plástico e interceptarlo. Y luego 2019 y 2020 estaremos implementando actividades que ya contribuyan al rediseño. Sin embargo, como cervecería ya tenemos Dominicana Limpia, en la cual inclusive con este primer año de ejecución tenemos 17 municipios impactados. Y con Dominicana Limpia estamos trabajando junto a otras instituciones, incluyendo a Tabey, por ejemplo, en sí. la que sí tenemos esa iniciativa a largo plazo. Desde Corona, esto es lo que estamos trabajando con Corona, es importante destacar que es algo que estamos haciendo desde la marca a nivel mundial. Como la activación que tenemos en la Lincoln, sí. eh, tenemos en Melbourne, en Bogotá, en Santiago de Chile, en Lima, en Londres, y hemos hecho una acción colectiva como marca a nivel mundial de al unísono levantar la voz y decir esto no puede seguir. O sea, realmente el plástico no coincide con el paraíso. ¿Y por qué Corona se adopta con esta problemática y quizá no otras? Porque sencillamente Corona como marca es una marca que vive en el océano. Es una marca que siempre ha comunicado el concepto de la playa. Considera que la playa es su hogar, ¿no? Sí. Y nosotros creemos que la marca Corona entiende que como seres humanos eh, el aire libre y el medio y la naturaleza saca lo mejor de nosotros. Entonces, junto a la activación del linconazo y a la camisa que lanzamos el pasado viernes, nosotros también hicimos un sabotaje propio de nuestra marca. O sea, entendiendo que así como seres humanos estamos saboteando ahora mismo nuestra naturaleza, entendíamos que era como lo más coherente y el punto de alerta más... ¿Qué forma más única de llamar la atención? Que sencillamente nosotros agarramos todas nuestras artes, nuestras vallas en digital, nuestro perfil de Instagram, y saboteamos nuestra po la propia publicidad diciendo que realmente esto no es... Nosotros tenemos el eslogan This is living, en inglés de esto es vida, y realmente nos cuestionamos a nosotros mismos diciendo realmente esto es vida. Cuando las playas que realmente nos caracterizan tanto a nosotros como marca, esos paraísos pristinos están llenos de plástico y entonces no es vida para claro, nosotros tampoco. Claro. Y eso sí lo es algo que hemos hecho mucho hincapié. Y continuaremos haciéndolo a lo largo del año con los operativos y las acciones que continuaremos implementando. ¿Desde dónde se, se llega más plástico al océano? Eh, ¿A través de los ríos va arrastrando las, las, las botellas de plástico? O, ¿O ya es un tema más de que desde las mismas costas se va produciendo esta, esta invasión? Porque yo, a ver, de repente yo pienso en una playa y veo el plástico, pero el plástico desde la orilla no sale al mar. Eh, eh, se queda ahí en la orilla, uh -huh. claro. Lo afea, le, le hace daño, le hace daño probablemente hasta las mismas especies que están ahí en la, en la playa. Pero ese, ese plástico que llega a las islas, ¿por dónde llega? Por los mismos ríos, bajando hacia la ribera, de, hacia, el, hacia el mar, hacia la desembocadura. Sí, hay un mixto realmente, porque el tema es que llegan de los mismos ríos al mar abierto. Sí. Luego el mar abierto, las corrientes los van arrojando a las diferentes costas. En el Pacífico, por ejemplo, hay una isla de plástico que es un punto donde las corrientes se interceptan sí. y todo el plástico choca y ya no puede seguir avanzando. Entonces muchas veces el plástico que llega a la playa, hay, pl hay plástico que es depositado por la intervención humana, sí. pero mucho llega por la costa y en las mareas. Eh, luego, claro, es muy importante este punto también porque como mencionabas, hay un tema de biodiversidad eh, claro. y así como por ejemplo para nosotros los seres humanos comer plástico es dañino, sí. casi todos los peces en el mar, eh, eso es lo que, o sea, realmente un pez que se alimenta de plancton, porque ¿qué pasa? Que el plástico se no se desaparece, sino que se va desmoronando en microplástico sí, exacto. y eso es lo que los peces o cualquier especie marina al final termina consumiendo. Y nosotros que también como seres humanos vivimos de la pesca claro. o de esos productos, al final acabamos consumiéndolo. Igual con las aves. Se estima que en tres de cada do, de cada cuatro aves consumen plástico al alimentarse. de Las aves que son marinas claro. consumen plástico al tratar wow. de alimentarse. Grave, grave de verdad. Además de esta de esta iniciativa en ahí en la Abraham Lincoln, ¿qué, otro, en, en, ¿qué otros lugares ustedes van quizá a levantar esta, estas, vamos a decir, estas esculturas de plástico para que la gente empiece a entender un poco de lo que estamos haciendo. Aquí en República Dominicana tendremos solo esa ola okay. gigante. 
era realmente, la ola tenía el propósito de llamar la atención. Sí. Trabajamos junto a Angurria, eh, esta pieza que tiene más de 45 mil piezas de plástico que recopilamos de puntos de acopio y también gran parte recogimos con el equipo de cervecería y el equipo de la marca personalmente fuimos al fue a la playa del Fuerte San Gil que es la que queda frente sí. al obelisco hembra sí. y de ahí recogimos bastante del plástico que está en la ola Reco. dicho esto el próximo martes estaremos anunciando ya las iniciativas puntuales que vamos a estar trabajando durante el segundo semestre del año que incluyen limpiezas incluyen nuestra plataforma de los sunsets que van a estar alineadas también a esta causa y realmente también con las informaciones para la gente ya de cómo participar, porque es importante para nosotros también que nuestros consumidores que vamos alineando ya con estos valores también participen de esto. Y realmente no es solo generar conciencia, sino que realmente accionemos y contribuyamos claro. a una mejoría. No, mira, estoy viendo unas estadísticas espantosas, ¿eh? Estamos hablando de que más de 250 kilos de plásticos son arrojados al océano cada segundo, ¿eh? Uh -huh. Cada segundo. Por cada metro de costa en el mundo es equivalente a 16 bolsas de supermercado llenas de basura que entran al océano. O sea que esto es alarmante. Si todo, estamos hablando de que cada año 8 millones de toneladas de plástico son lanzadas al océano. Y si todo sigue como va, para el 2050 tendremos más plástico en los mares que peces. No, y yo te voy a decir algo, ¿eh? Cuando usted se esté comiendo un pescado y encuentra un pedazo de plástico, no le eche la culpa al cocinero. No, no ni al punto ni, de venta. Ni, ni, a quien, de venta. ni al supermercado que se lo vendió. Es cierto. Usted es corresponsable de que ese plástico esté ahí. Y yo te voy a decir algo, ¿eh? eh, eh y es, hay un movimiento mundial que está empezando a, 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 a tomar medidas que creo que son lamentablemente van a afectar a alguna industria, pero uh -huh. esto de eliminar los sorbetes de plástico, Así de es. empezar a dejar de utilizar las botellas plásticas, los las fundas de plástico en los supermercados. Por algún lado debemos que, tenemos que comenzar. Yo decía que a veces quizá no es tan grave como esto de una botella de plástico en el mar que puede inclusive afectar a un mamífero marino, a, un, a cualquier ave y los peces. Es que una funda de plástico en dos minutos te crea un charco enorme y hasta una inundación en un, en un barrio. Una sola funda de plástico uh -huh. que cuesta centavos. Y generan también esos cúmulos, como mencionas, también abren enfermedades, los charcos de agua, el dengue. Claro. El... No, y realmente es un tema... El plástico toma de 500 a 1000 años en degradarse. Imagínate el tema tú. de los calimetes, por, o sea, lo de los calimetes es sumamente, sumamente delicado, por ejemplo, porque son pequeños, una botella de agua una botella plástica es más fácil de identificar claro. de interceptar, pero los calimetes se mezclan en la arena, en el agua son más pequeños, los animales los confunden como sí. alimento entonces eh, realmente es un tema también de observar nosotros mismos nuestros hábitos eh, si a la hora de pedir un refresco un, en, en un restaurante, lo que sea, sí. realmente hace falta el calimete a la hora de ir al supermercado o a las farmacias si compramos una pastilla o una picadera o algo, hace falta la funda plástica. Son los pequeños pasos que también van contribuyendo precisamente a abandonar algo que es tan dañino claro. para nuestro entorno. Bueno, excelente, de verdad. <risa> Muchísimas gracias, eh, Cristina. Cristina Rodríguez de Cervecería Nacional Dominicana. Y, y bueno, especialmente uh, con esta iniciativa de la cerveza eh, Corona, ¿no? Sí, eh, que gracias, es una, gracias. vamos a decir, esta es el, el destello que nos tocará a nosotros de toda esta iniciativa global de pues concienciación y pero también de acción, de recoger estos plásticos de las costas, pero no hacemos nada con recoger cada tres meses ir a recoger plástico de las costas. No. En algún momento tenemos que empezar, número uno no tirarlo. Abandonarlo. Pero número dos es sencillamente abandonarlo. Mm. Yo sé que va a ser difícil. No va a ser tan fácil porque la industria se acostumbró a la utilización de este material, pero poco a poco creo que podemos irlo logrando. Exactamente. Sí, lo importante es, como dicen, lo, lo, el primer paso para resolver un problema es reconocerlo. Y realmente nos sentimos muy orgullosos también de la respuesta y la acogida que tuvimos la semana pasada, de ver tanta gente que realmente está identificando junto a nosotros esta tensión y esta claro. problemática. Y ese es el primer paso. Ya a partir de ahí la voluntad 
eh, marca y realmente con que estemos conscientes, como mencionaba antes, esos pequeños hábitos, esos pequeños momentos de abandonar. Por eso la, nuestra estrategia tiene tres pasos y abandonar es el primero. Porque una vez abandonemos el consumo y luego la misma industria a largo plazo puede también adaptarse a un... Si no hay mercado, claro. si no hay demanda, no, no hay supply. No habrá oferta. Exactamente. No habrá oferta. Entonces eso es lo que en, a largo plazo debería ser la meta, que no haya Excelente. oferta de plástico. Bueno, de verdad, de nuevo, muchísimas gracias, Cristina. Gracias a ustedes. Y bueno, a todos apoyar esta iniciativa y los que todavía no han tenido la oportunidad... Pero vamos también, vamos a tomarnos selfie ahí en la, en la ola de, oh, de, claro. de la cerveza Corona. Pues la gente sí, de, sí, realmente sí, rieguen la voz y el linconazo, como saben, es un lugar abierto, un espacio abierto. Así que les, les, les invitamos a que pasen y disfruten. También tendremos ahí más informaciones y siglas si se acercan. Están también leyendas sobre qué es la ola y qué simboliza para nosotros. Así que vayan a verla. Porque está, es digna de admirar. Claro, Realmente Angurria se hizo un trabajo, el equipo hizo un trabajo espectacular. Buenísimo, buenísimo, de verdad que sí. Gracias, Cristina. Bueno, jóvenes, vámonos a un break comercial. Cuando regresemos, venimos con un capítulo bursátil. Vamos a hablar cómo está la economía. En un ratito, Víctor de Champs con el mundo del entretenimiento. Así que no se muevan, que esto es Almuerzo de Negocios hasta las 3 de la tarde. <risa> 